Miei pro di camminatori sono Nico, il capitano dei camminatori cretini e oggi parliamo di artiglieria pesante, gli scarponi ramponabili e semi ramponabili. Facciamo subito chiarezza con i termini, sennò poi c'è sempre qualche precisino che fa Ehi ma si dice semiautomatica, non semiramponabile Allora, automatica e semiautomatica o ramponabile o semiramponabile sono la stessa cosa, sono sinonimi Io preferisco usare semiramponabile e ramponabile perché semiautomatica mi fa pensare alla pistola Anche se effettivamente potrebbero essere armi pure queste Partiamo subito con le grandi differenze fra queste due categorie di scarpe. La semiramponabile è una scarpa che ha solo un attacco per il rampone automatico posteriore e solitamente è una scarpa più morbida, praticamente sono più comode rispetto alle altre e le possiamo utilizzare a dire il vero anche magari in trekking di alta quota, con molto carico... Eh, insomma, se dobbiamo superare un ghiacciaio solo per un tratto, ci può stare di avere una scarpa semiramponabile. Non sempre le semiramponabili hanno una fodera termica. E che cos'è la fodera termica? Eh, provate a indovinare. Le scarpe della sezione ramponabile invece hanno due attacchi, quindi uno frontale e uno posteriore, e eh, solitamente andiamo da una gamma di scarpe che partono dalla rigida e arrivano al blocco di travertino. Le scarpe ramponabili hanno quasi tutte una fodera termica proprio perché sono pensate per eh, uscite in cui terremo magari i piedi nella neve per tante ore o su un ghiacciaio, quindi eh, adesso vedremo quali sono i vari modelli eh, di questa sezione. Ma per fare chiarezza devo invocare i superpoteri di campo base, il negozio specializzato di Roma che mi sopporta e mi supporta in questi video divulgativi. Campo base, vieni a me. E abbiamo con noi oggi Carmine. Ciao Carmine. Ciao a tutti. Oh, Carmine è terrorizzato perché ha paura di quello che io potrei montare dopo nel video. E ha ragione. Allora Carmine, abbiamo capito come si distinguono queste due grandi famiglie di scarpe, però adesso faccio degli esempi pratici, cioè eh, parlaci di, delle sottofamiglie anche di queste due grandi categorie, iniziamo con le semi ramponabili. Buongiorno. Eccola. Buongiorno. Buongiorno. Mi avevano detto no, ma vieni pure la mattina a registrare, tanto non entra nessuno nel negozio. Allora Carmine, come si dividono queste due grandi famiglie sulle semi ramponabili? Allora, i semi ramponabili sono o senza fodera termica o con fodera termica. Ok, da dove vuoi iniziare? Senza. Senza. Vai con senza, vai. No, prendi una. Una. <ride> una volta. Carmine, che scarpa è questa? Allora, questa qui è la Trango Alp Evo GTX della sportiva. Ok. Sempre, come abbiamo detto, tacchetta dura da semiramponabile. Quindi solo dietro. Solo dietro. E membrana in Goretex, quindi impermeabile al 100%. Solo la vibra. Immagino che tutte le scarpe di cui parleremo saranno impermeabili esatto. al 100%. Solo e... la vibra è la sportiva, quindi ha una pianta un po' più stretta. Esatto, ha una pianta un po' più stretta, fascia di più sul collo del piede. Ok. E... Ed è una scarpa abbastanza rigida comunque, partiamo sempre e andiamo su scarpe un sì. pochino strutturate. Otto gruppi. Eh vabbè. Ce la faremo, prima o poi ce la faremo. Che oggi i clienti, poi il telefono, poi il, la pianoforte. Co... il pianoforte, il trasloco sì, sì. su... Ce la faremo oggi. Ok, aspetta che... E le termiche di Ortobox stanno lì o lì? Qua. Ribella HD di scarpa. Ok. Sempre semiramponabile, quindi tacchetta dura solo dietro. E scarpa, questa qui, questa scarpa ha la pianta un po' più larga, per chi... Cioè i piantoni. Ok, i piantoni. Famori, famori. La rifacciamo, la rifacciamo. Ha la pianta più larga. Sì. La differenza tra la scarpa e la sportiva su questa tipologia di scarpa sì. è che la sportiva usa Goretex e questa qui invece usa H-Dry, sempre una membrana permeabile al 100%. Sono equivalenti, esatto. diciamo. cambia il nome. Cambia il nome, esatto. Ok. E sempre abbastanza rigida, viene utilizzata anche per carichi pesanti, quindi vie lunghe in alta quota sempre, quindi sempre vie tecniche su una certa quota. Perfetto. E vai adesso l'ultima, questa è nuova, vero? Questa è nuova. Vai. Eh, Equilibrium LT della sportiva, mm -hmm. pesa soli 640 grammi, Bellissimo. sempre semiautomatica. Eh, differenza delle altre è che la suola sempre in vibra, ma ha una tacchetta dura molto più alta. La tacchetta dura alta ha vantaggi soprattutto in discesa per eh, la frenata. E anche con questa qui possiamo fare parecchi giorni in quota, anche con carichi pesanti. Bene, quindi abbiamo parlato di scarpe semiramponabili senza fodera termica. Adesso invece andiamo a quelle ancora più calde, quelle con la fodera termica. Vai Carmine. 
Vai, 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 vuol dire, vai a prenderla, che vuol dire? È difficilissimo girare questo video oggi. Che scarpa è questa? Questa è la Manta Deck di scarpa, una scarpa sempre semi ramponabile, a differenza di quelle che abbiamo detto prima, è una scarpa con la fodera isolata. Con la fodera? Quindi vengono utilizzate già per alpinismo leggero. Ok. Carmine, questa è bellissima, qual è? Questa è la Ribelle Tech 2.0 di scarpa, scarpa molto molto tecnica, mm -hmm. e alpinismo leggero, okay. ma molto veloce, perché hanno migliorato tanto questa scarpa, perché questa scarpa ha prima loft, quindi è una scarpa calda, ma pesa soli 640 grammi. Oh, leggerissima. E ora passiamo alle scarpe quelle più aggressive, Carmine, voglio quelle ramponabili, vai, quelle proprio le, le più pesanti che ci abbiamo, vai. Scarpe ramponabili, come ha detto prima Nico, sono scarpe che hanno tacchettatura avanti e dietro, e dietro, quindi per bloccare il, il nostro rampone. Se vi siete persi il video su come mettere il rampone, andate a recuperare, ve lo metto su in descrizione. Questa è la? Questa è la Tango, Trango Tower Extreme di, la, della sportiva, quindi come abbiamo detto, tallone e punta con la tacchettatura, è una scarpa che inizia a eh, diventare una scarpa da alpinismo, quindi okay. da montagna molto tecnica. Sono isolanti, quindi hanno una fodera isolante e diventano molto più rigide. Eh cioè, certo. Iniziamo ad andare sul rigido quello serio, diciamo. Esatto. Vai, poi. Allora, ragazzi, questo è un vitello, non è una scarpa. Sono... È un chilo di scarpa, una pesa un chilo. Che cos'è? Questa è la Nepal Cube GTX <ride> della sportiva. È la scarpa per eccezione della sportiva della famiglia Nepal. È la più leggera tra la famiglia dei Nepal. Pensa a te, pensa alle altre. Inizia Beh. a diventare una scarpa molto tecnica, da 4.000, bella, una bella scarpa da quota. Da 4.000 euro? No, no da 4.000 metri. Metri, diciamo, ah, metri, metri ok. E inizia a diventare anche una scarpa che viene utilizzata per cascate di ghiaccio. Sì. Quindi l'attacco, la, la punta rigida, e hanno questa funzione. Cioè potete prenderle a calci le cascate di ghiaccio con queste, tranquillamente. Carmine, che scarpa è mo questa? Mont Blanc Pro di scarpa. Ma è equivalente a quella di prima? Esatto. Sembra molto più piccola. È un piedino piccolo da donna questo. Ah, che numero è? 38 e mezzo. Ah, ok, va bene. Okay. È sempre una scarpa d'alpinismo puro, sì. una tacchettatura ramponabile, bella strutturata, da cascate e alpinismo in quota. Peso? 900 grammi, anche questo è un bel mattoncino. Ora Carmine, qual è l'altra categoria che possiamo distinguere sulle scarpe ramponabili? Scarpe ramponabili ultra tecniche, quindi sono scarponi con la ghetta. Ah, quindi hanno tipo una ghetta incorporata. Esatto. Vai, facci vedere qualche modello, vai. Chi è? Questa che è? Phantom Tech di scarpa. Ok. Che all'interno ha la sua scarpa da allacciare. È una scarpa nella scarpa, praticamente, è una matriosca. Sono scarpe ultra tecniche okay. da alpinismo, eh, da quota. Sono molto isolanti. Immagino. E la fortuna di avere una ghetta ti protegge dalla neve. Certo. Cioè, comunque sono scarpe molto leggere, eh. Non pesano. Ma domanda: se io metto questa scarpa, non ho bisogno di mettere le ghette? La ghetta ti protegge sempre di più, soprattutto dalle ramponate che ti dai. Ok. E dalla neve. No, no la puoi non mettere la ghetta. Ok, possiamo non metterla. La vuoi non mettere? <ride> Perché la ghetta voi pensate che serve solo per neve, ma non è serve a quello. E andiamo al secondo vitello della giornata, questo che è? Questo è il G5 è... della sportiva. È un binario, non è una scarpa questo. Ok. Sempre uno scarpone ultra tecnico. Sì. Con uh, fodera in Goretex isolante. Mm -hmm. Differenza della scarpa che abbiamo visto prima del Phantom Tech che la lacciatura di questa scarpa, non avendo i lacci, ha il sistema BOA, BOA ah, System. Ok, quindi quello comodo che giri... Quello eh... che gira, esatto, e allacci la scarpa. E allacci la scarpa, cioè manco il nodo, manco più il nodo alle scarpe vi dovete fare, basta che girate una rotella. Bene Carmine, grazie mille per il tuo aiuto e per tutte le informazioni che ci hai dato. E ci vediamo al prossimo video magari Come chi lo no? sa se ti sei traumatizzato per questo un pochino sì un pochino ho sì, paura c'è ancora l'occhio da triglia dell'oddio che devo fare grazie Carmine alla grazie. prossima Bene camminatori, speriamo di aver fatto chiarezza su scarpe ramponabili e semi ramponabili. Mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi, condividete questo video a delle persone che potrebbero essere interessate a questo argomento e ci vediamo al prossimo video. Ciao!